poslali mě do Luna a Inclík. Byla jsem tam sama. Roz... Před 12 lety se parta kamarádů, novinářů a historiků shodla na tom, že jsme poslední generace, která má možnost setkat se s legendami z druhé světové války, s lidmi, kteří bojovali za svobodu tohoto národa na frontách druhé světové války, s lidmi, kteří v době komunismu odsedili mnoho let v komunistických kriminálech a že by byla nesmírná škoda nezaznamenat jejich celoživotní vzpomínky. Já se starám spolu ještě s kolegyní Lenko Kopřivovou o zahraniční spolupráci paměti národa. Mám na starosti vzdělávací projekty. Jsem jedním tady ze zprávců vlastně portálu www.pamětinároda.cz A ještě se staráme o příběh 20. století. U tohohle stolu zůstal sedět můj syn, když mě zatýkali s babičkou, tak tady seděl ten malý 16-měsíční kluk a babička v tom křesle, tam měla tady v rohu křesl, tak to byly poslední okamžiky a pak jsem šla těmi tou cestou ke dvířkům do Tatraplanu a na dva roky jsem zmizela ve vězení. Tady je právě ta paní Havlujová, která získala cenu paměti národa za rok 2011. Tak se v té aplikaci vlastně dá prokliknout ten její příběh, který Aha. je k dispozici na paměti národa, na portále. A vlastně můžeme si i poslechnout, co říká. Já se do 26. května, no a pak jednou mě přivedli zase k tomu výslechu. Ta sbírka klade jednu podstatnou otázku. Jak bychom se zachovali my, kdybychom se ocitli v tak těžkých životních chvílích jako pamětníci, kteří nám vyprávějí své příběhy? To vyprávění příběhu je lidem tak blízké, že, že jsou vlastně vždycky, vždycky schopní si to uh, si přesto uvědomit, co se dělo a něco si z toho odnést. Jsou lidi, kteří říkají, že jsem statečná. Není to pravda. Já jsem měla na výběr, buď tedy podepsat spolupráci, anebo tedy zůstat ve vězení. Já jsem neměla jinou volbu.